Shri Krishna Chaitanya Prabhu Gloria Tora Mori. My dear Lord Chaitanya, please be merciful to me, because who can be more merciful than your Lordship within these three worlds? Your incarnation is just to reclaim the conditioned fallen souls, but I assure you that you will not find a greater fallen soul than me. Therefore, my claim is first. My dear Lord Nichananda, you are always joyful in spiritual bliss. Since you always appear very happy, I have come to you because I am most unhappy. If you kindly put your glance over me, then I may also become happy. My dear Advaita Prabhu, husband of Sita, you are so kind. Please be merciful to me. If you are kind to me, naturally, Lord Chaitanya and Nityananda will also be kind to me. O Swarup Damada, personal secretary of Lord Chaitanya, O Six Goswamis, O Rupa Goswamis, Sri Sanatana Goswami, Sri Raghunath Bhatta Goswami, Sri Gopala Bhatta Goswami, Sri Jiva Goswami, and Sri Raghunath Das Goswami. O Lokanath Goswami, my beloved spiritual master, Naratam Das, also prays for your mercy. O Srinivas Acharya, successor to the six Goswamis, please be merciful to me. Naratam Das always desires the company of Ramachandra Chakravarti. Пожалуйста, проведи меня свою милость. Воля милости очень пыльнет во всем творении. Ты спаситель самых пачевых живых существ. О, мой Господь, ты нигде не найдешь более пачевого, чем я. Дорогой Господь Нитинанда, ты всегда исполнил духовного блаженства. Пожалуйста, брось свою милость и взгляд на этого несчастного. О, Адвай Тачарья, супруг Сипи, прояви ко мне милость, ибо ты, ибо по твоей милости я смогу достичь. So you're not going to have some way to record her also when she corrects my mistakes? Yeah. Okay. And can I ask a personal question from everybody here? Is there something wrong with Arjuna Saka? You don't like him? You make him sit outside? You took a bath today, right? He can come inside, I think. You have to leave soon. Okay, Harishan. I was just checking. I was just worried about you. I thought maybe they were abusing you. <laughs> now I can see it's better. Sometimes when people are sitting in places where I can't see, they start throwing things at me. <laughs> it I, I, makes me nervous. Hey, um, Induleka. 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 
You don't happen to have any cough drops, do you? Throat lozenges? Oh, it's okay. Or do you have any labunga? Labunga? In Hindi? Cloves. Just a couple. Okay, just toss it here, Krishna Krum. Thanks. So, um, I want to thank Indu Leka for organizing this program today. Я бы хотел поблагодарить Инду Леку за то, что она организовала сегодняшнюю программу. And I'd like today to help try to create something of a Vaishnava Sangha. Я хотел бы сегодня постараться создать то, что мы называем Вайшнава Санга. Because that's the purpose really of our whole movement, all of our preaching and everything that we do. Потому что на самом деле это суть и цель всего, что мы делаем в нашем движении, все наши проповеди. Create intimate sangha. Мы хотим создать близкую сангу. Gora Lila is like a vast ocean. Гора Лила подобна бескрайнему океану. And in that ocean there's different waves. И в этом океане много разных волн. And many times devotees they think about the Rathiatra wave. И вы, когда думаете про Радхаятру, вы можете вспомнить вот такую волну. But the highest wave in the ocean of Goralila is the Gambira wave. Но на самом деле самая высокая волна этого океана Горалилы – это волна Гамбира. And if we contemplate the matter, we can see that Goralila begins behind closed doors here in Shivasangam. И если мы подумаем об этом хорошенько, то мы поймем, что Горалила начинается за Ой, Гамбира Лила начинается за закрытыми дверьми в Шривасанге. И она завершается тоже за закрытыми дверьми в Гамбире. И там, и там, в обоих случаях, это недоступно всем и каждому. В обоих случаях там присутствует очень близкая личностная санга. We want some very intimate association. И на самом деле это именно то, чего мы так сильно хотим, не так ли? Близкого общения. But sometimes we see devotees come. I'm speaking in a very American, straightforward way. Но иногда мы видим, что преданные приходят, и я сейчас говорю очень прямо, это по американски. Maybe Australian, it's even more straightforward. Даже по австралийски можно сказать, там даже более прямолинейно все говорят. That some people they come. And they're not happy, and they go away. Мы можем видеть, что некоторые люди приходят в наше общество, и они несчастные, они уходят. In 1994, I was traveling with my guru Maharaj as his servant in Spain. В 94 году я путешествовал со своим гуру Махараджем в Испании. And someone came to interview him. И кто-то пришел взять у него это интервью. And they said, Maharaj, we're getting ready for the centennial in 1996, and we want to write something. We want to focus on how we can bring devotees back to Iskand who've left. И они обратились к нему с таким вопросом, Махараш, мы хотим написать такую вот статью, и мы хотим поднять такой вопрос, как же вернуть преданных обратно в Искон, тех, которые покинули его. So they asked him this question: What can we do to bring devotees back who've left? Поэтому они спросили его, что мы можем сделать, чтобы вернуть преданных, которые ушли из Искон обратно. And my guru Maharaj he looked at the person who was asking the question. Мой гуру Махарадж посмотрел на этого человека. And he said that first we should ask, why did they leave? И сказал, что сначала мы должны спросить у них, почему они ушли. And he said, if I give the answer to that question, it may not be very palatable. Uh, you mean ask them or ask in general? If he gives the answer to that question. Yes. Uh, mm -hmm. uh, he said that if I answer this question, it may not be very palatable. No, no, no. If he doesn't answer, it may not be very palatable. No, they don't ask them. They just ask the question and the answer may not be very palatable. You may not like what person who left will tell you. Is it? You may, you may not like what I will tell you why they left. Yes. Okay. So, he said, first of all, Krishna consciousness is all attractive. Krishna Kirtan is all attractive. Krishna Kata is all attractive. So then, why do people ever leave? 
Так почему же люди уходят? Because there's something else. Потому что есть что-то еще. Something that we're adding. Что-то еще, что мы добавляем. And that other thing uh, disturbs and destroys Vaishnava Sangha. Есть вещи, которые разрушают и очень беспокоят Вашнава Сангу. So I'd like to speak with you a little bit about that today. Поэтому сегодня я бы хотел с вами поговорить. Is that okay, in the Lake? I'm not going to get in trouble. Будет у меня проблем после этого. Okay. So I'd like to read you from the Shrimad Bhagavatam. Я бы хотел прочитать стих из Шримад Бхагаватам. But beforehand, I'll just say a few prayers. Перед этим я произнесу несколько молитв. Нарайянам намаскитям нарам шайванаротамам. Devim sarasvatim vyasam tato jayam dirayat Vedi ramayane shaiva purane bharate tata Adavante cha madhye cha hari sarvatra giyate Mukam karodivacha lampam gumlang gayate girim Yet kripa tamaham vande shri gurum dinatadanam Paramananda Madhavam This is a traditional song that they sing in Arissa. In the villages they have what they call a Bhagavat Tungi. It's a little place where all the villages come together traditionally every night and they hear Srimad Bhagavatam. And before they start they sing this song. Called the Bhagavat Tungi. Tungi. Paramananda he madaba padunga luchi makaranda se makaranda panakori. Ananda Bolo Hari Hari Harinka Nami Vanda Vela Pari Kori Vechaka Dola Se Chaka Dolanka Paraye Manamo Rahu Nirantare Manamo Nirantare Rahu Ha Krishna Bully Jiva Jao Ha Krishna Bully Jao Jiva Moteu Dada Rada Dava Moteu Dada Rada Dava Moteu Dada Rada Dava Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya from Grantara Srimad Bhagavatam, the king of all literatures. This is Canto 3, Chapter 29, the explanation of devotional service by Lord Kapiladev. Vishayan api sandhaya yasa aishvaryam evava archadavarcha yadyomam Pritak Bhava Surajasaha. The worship of deities in the temple by a separatist with a motive for material enjoyment, fame, and opulence is devotion in the mode of passion. Which verse? Which verse? The worship of deities in the temple by a Which separatist. Verse? Well, oh, this is 3 29 9. nine. Три двадцать девять девять в одну секундочку предны. Когда божеству в храме поклоняется 
Индивидуалист, который служит Господу, рассчитывая на вознаграждение в форме материальных наслаждений, славы и богатства, его служение является преданным служением в гуне страсти. Now before I start going any further read Prabhupada's purport, I'd like to just tell all of you that we're hoping at the end that all of you will give some little reflection or comment, some thoughts about the discussion today. Прежде чем мы начнем читать комментарии Шила Крупада, я хотел бы предупредить вас, что очень был бы рад, если в конце этой лекции мы все поделимся реализациями, осознаниями, которые у нас были в течение лекции. Because that's the nature of a Vaishnava Sangha. There's some back and forth. Vaishnava Sangha is not about lectures. Потому что на самом деле это суть Вашнава Санги, это взаимообмен. На самом деле Вашнава Санга не состоит только из лекций. It's not about class. We call it class, but class is for school. Мы называем это лекциями, но лекции в школе даются. Lectures for the university. В университетах. And this is something else. This is Krishna Katha when we come together with devotees. Но это нечто другое. Это Кришна Катха, когда мы вместе с преданными обсуждаем. So Prabhupada says the word separatist must be understood carefully. The Sanskrit words in this connection are Binadrik and Pritag Bhava. Шила Прабхупада говорит, очень важно правильно понять смысл слова индивидуалист. Этим словом переведены санскритские слова Бхина, Дрик и Притхак Бхава. A separatist is one who sees his interests as separate from that of the Supreme Lord. Индивидуалистом называют того, кто отделяет свои интересы от интересов Господа. Mixed devotees or devotees in the modes of passion and ignorance think that the interest of the Supreme Lord is supplying the orders of the devotee. The interest of such devotees is to draw from the Lord as much as possible for their sense gratification. Преданные, находящиеся под влиянием гон страсти и невежества, уверены, что главной заботой Верховного Господа является исполнение их желаний и просьб. Цель, like some... цель таких преданных – получить от Господа как можно больше материальных благ для удовлетворения собственных чувств. Sometimes, especially when we have some little boys in the class, I ask them a question. If they're like eight years old, six years old or something. Особенно мы можем это видеть, когда в общении с маленькими мальчиками иногда они сидят на лекциях, им где-то шесть-семь лет. I point at their cloth and they say, "Looks, you're wearing nice, clean clothes." Я показываю на их тхоти и говорю, "О, у тебя такое красивое, отглаженное, чистое тхоти." Where do you get those clean clothes? А где ты берешь эти чистые тхоти? They look a little confused. They say, "In my closet." Они немножко задумываются, смущаются и говорят, ну, в моем шкафу. Said, well, Я их спрашиваю, а как же они вот так вот стали and чистыми? I'm, I'm just, и, и серьезно вам говорю, <laughs> они иногда на полном серьезе не знают ответа на этот вопрос. Them, и, и я спрашиваю, а имеет к этому отношение какое-нибудь твоя мама? Индулейка. It's the nature of children. They think that that God created my mother and father just to wash my clothes and cook for me. That's their purpose of existence. Такова природа маленьких детей. Они на полном серьезе думают, что Бог создал моих маму и папу, чтобы они вы мыли мою одежду и готовили мне еду. And many times they can't really understand their parents until they have children themselves. И зачастую они не могут по-настоящему понять своих родителей, пока у них самих не появятся дети. It's like when they're young and they're teenagers. I don't need you. I am independent. I can be by myself. Это как типичный тинейджер говорит: "Вы мне не нужны. Я могу быть сам по себе." And then they get married, and it's very romantic and nice. Затем они женятся, и все очень романтично, замечательно. And you really don't see them at all. И вы их вообще не видите на горизонте. Until they have a baby. Пока у них не появляются дети. And when they have the baby, and they're up all night long with the baby crying, and changing nappies and things. И потом у них появляются дети, и всю ночь они не спят. Then they come back to their mother and say, "Mom, help, please." Ну, они приходят к маме и папе и говорят: "Мам, помоги, пожалуйста." Это правда? 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 Это
Or some milk product. You had На some самом milk? деле это так. Я приведу один пример. Кто из вас сегодня пил какой-нибудь или ел молочный продукт сегодня? Кто из вас, у кого из вас промелькнула мысль перед тем, как выпить молоко? О, замечательное молоко. Оно когда-то было травой. We just take it for granted, right? Grass is just there, right? Мы принимаем это как должное. Ну, трава растет. Just kind of like my clothes just get washed and they just show up. I don't know who does it. It's just there. Точно так же, как ребенок думает. Я не знаю, откуда берется одежда. Просто в шкафу она чистая уже. So we have this attitude many times that God is supposed to serve me. Зачастую у нас может быть такой менталитет, настроение, что Бог предназначен для того, чтобы служить мне. And this is pritagbhava. Pritagbhava means a separatist mentality. Это называется pritagbhava. Это настроение индивидуалиста. In the um, 47th chapter, the 10th canto. В 47 главе 10 песни. The mentality of the gopis is described as mana swatendriya. Настроение гопи описывается как мана сватендрия. And mana sattendriya means they're independent thinkers. И мана сватендрия значит, что они uh, имеют uh, способность мыслить индивидуально. What does that mean? How, how many ladies here are married? Raise your hand. Ск кто из вас здесь uh, замужем или женат? Okay. You're not a lady. А, замужем. Только, только те, кто жен в женских телах. It's mostly ladies. So amongst the ladies who are married, how many of them, how many husbands like it if their wife is an independent thinker? И вот скажите, кто, как вы считаете, кто из мужей, кому из мужей может понравиться, чтобы их жена мыслила независимо? Thank you. Not very often. What does it mean the gopis are independent thinkers? Does it mean they're troublemakers? Не, не нравится обычно такое мужьям. Но что же значит, что гопи являются э, такими, не, мыслят независимо? Они что, проблемы какие-то создают? Сахадев Прабу у нас здесь старший, он нам как отец. Вот он видел, что когда люди думают независимо, им такую майку надевают, и на ней написано «создатель проблем». Но гопи Вриндавана не создают никаких проблем. Они действительно слушаются своих мужей. Большую часть времени. Они, конечно, все равно ходят, чтобы встречаться с Кришной. Они не позволяют своим мужам. Радхарани is the head of all those gopis. Радхарани во главе всех этих гопи. She lives in Javat. Она живет в Джавате. And she lives with her so-called husband Abhimanyu and her mother-in-law Jatila. И живет она там со своим так называемым мужем Абхиманью и со своей свекровью Джатилой. And Jatila sometimes she says, hey. Radharani, you cook for your husband. He's coming home now. You cook for him. Иногда Джатила приказывает ей Радхарани, скоро придет твой муж. Давай готовь ему. And she does that. She's very obedient. И она очень смиренно и покорно делает это. So what does it mean that they're independent thinkers? Так что же это значит, что гопи могут мыслить независимо? If you read in that section of the Bhagavatam, it becomes clear they're independent thinkers because they're not thinking about Krishna. In the same way that everyone else does. То, что они мыслят независимо, значит, что они думают о Кришне таким образом, как никто другой о нем не думает. Everyone else wants something from Krishna. Все остальные хотят заполучить что-то от Кришны. They want Krishna to give them a nice husband, a nice wife, some money. Они хотят, чтобы Кришна послал им хорошего мужа, хорошую жену, немного денег. They want good health. But sometimes they want a position in the society. Иногда они хотят получить какое-то положение в обществе. They're pritagbhav. They have a separatist mood from the Lord. Все это люди, у которых есть pritagbhava, это настроение сепаратизма от Господа. And their mentality influences everyone else. И их умонастроение влияет на умонастроение всех окружающих. I'm just being very straightforward. Я вот сейчас очень прямо вам эти все вещи говорю, очень по-австралийски. 
Australians are very famous, isn't it, for being very straightforward? <laughs> Австралийцы знамениты своей прямолинейностью. When I joined, I was very enthusiastic. I would start dancing as soon as the kirtan started. No, 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 jumping up and down. And the whole time of the kirtan, I would dance. Когда я только присоединился к обществу, я очень быстро начала танцевать. Как только пели на малом вишну падаю, я сразу начинала танцевать и в течение всего киртана плясал. And one of the other, I was in the new bhakti program in Los Angeles. And one of the other. На программе для новых бхакт в Лос Анджелесе. One of the new bhaktas came to me and he says, "Man, you're amazing." In a couple of years, you're going to take sannyas. Один из бакта подошел ко мне и сказал: "Ты удивительный преданный. Скоро через пару лет ты точно получишь You're going to become a GBC and a guru. Ты будешь GBC и гуру. Someone else once told me, he said, "Madhavananda, you should think about your career in ISKCON." И еще один преданный мне сказал: "Madhavananda, тебе всерьез нужно задуматься о своей карьере в ISKCON." I found over the years there's a lot of devotees who think like that. Я заметил, обратил внимание, что в течение многих лет, что в Искон действительно есть преданные, которые на полном серьезе так думают. И Шил Прабхупада в комментарии объясняет, что такое Притхак Бхав. Это тот, у кого есть желание отличное от желания Господа. Their mood influences everybody else. И проблема это в том, что их настроение влияет на всех окружающих. My grandmas, he used to say sometimes that when you came, when you first came, you were very nice, you were very simple. My guru Maharaj иногда говорил, что когда вы впервые пришли в общество, вы были очень замечательными людьми, вы были такими простыми. You just wanted Krishna. Вы просто хотели обрести Кришну. He said, but after some years, you forgot why you came. Но спустя несколько лет вы забыли, зачем пришли. And you start thinking, I want to become. The temple commander. И вы начали думать, я хочу стать президентом храма. The ladies don't think that much, so much, especially in India. They won't let you. But девушки так обычно не думают, им все равно это не позволит. I want to be the temple commander, the brahmacharya leader. I want to be the temple president. Я хочу быть комендантом храма, хочу быть лидером брамачарих, президентом храма. And then in my career, I want to become GBC. I'll become guru. А после этого следующей ступенью моей карьеры я хочу стать GBC, а затем гуру. And when people have that mentality, it affects other people. And когда люди питают такое настроение, это на самом деле влияет на окружающих. There's a saying Prabhupada used to quote, "Atmavan manite jagat," that we think that the way I think, everybody else must also be thinking. Shri Prabhupada часто говорил, "Atmavan manite jagat." Это значит, что то, как я думаю, на самом деле так все должны думать. Так думает человек обычно. And because I want to be famous. I want to have some position. Then everybody else must want it also. И они думают, что поскольку я хочу положение в обществе, я хочу какое-то славы, то наверняка все тоже к этому стремятся. So I'll say some nice things about Krishna Kirtan Prabhu. И я скажу сейчас несколько замечательных вещей о Кришне Кирти Прабу. Such a handsome person, almost as handsome as Arjun in the Bhagavad Gita. Он очень красивый, привлекательный молодой человек, почти такой же как Арджуна. And he's almost a Gandharva. He's such a great Madanga player. И он почти как Гандарва. Он очень замечательно играет на Мриданге. Sometimes we become a little confused because we know we should say nice things to devotees. И иногда мы немножко запутываемся и входим в замешательство. Мы же должны говорить хорошие вещи о преданных. Девушкам нравится, когда про них говорят, что они красивые, правильно? But when you're walking down the street past some construction site, and some guys are there on the site, and they start yelling at you, "Hey, beautiful! Hey, this and that!" How do you feel? You don't feel very happy about that. No, задумайтесь, как вы себя чувствуете, когда вы идете мимо стройки и вам кричат, "Эй, красотка!" Как вы себя чувствуете? Вам это не очень нравится. But in Vedic culture, we should speak sweet words. Но в ведической культуре мы говорим сладкие слова. But sometimes, if we say something, if I if I speak like this about Krishna Kirtan, but I don't think he's very happy. I'm speaking like this. Но если мы будем так говорить про Кришна Киртана Прабу, мне кажется, ему это не очень понравится. We were discussing this a few days ago with Krishna Kund. Мы с Кришна Кунд это несколько дней назад как раз обсуждали. And I was meditating on an instruction that Saint Francis of Assisi once gave to his followers. И я медитировал на наставление, которое Сан-Франциско Сийский дал одному, одним своим последователям. Said, 
Он сказал, нужно проповедовать. And if necessary, you should use words. И иногда при необходимости нужно также говорить. So better than me saying some flattery of Krishna Kirtan Prabhu is to show by my life, by my body, how I'm dealing with him that I have affection and appreciation. И гораздо лучше, чем какими-то лестными словами льстить кому-либо Кришна Кирти Прабу, то нужно вместо этого всей своей жизнью, своим поведением, своими поступками показывать ему, что действительно мы питаем к нему очень добрые чувства, очень большую привязанность, тепло. Sometimes we give classes about Grihastha Ashram. Иногда мы даем лекции о Грихасхашраме. And I tell the devotees that, that uh, if you're a Grihastha man, your ashram, that's your building. И я говорю при этом, что если вы преданы Грихасхе, то ваш ашрам это ваше здание. This is where you do your bhajan. В этом здании вы совершаете свой bhajan. And if there's a leak in the ceiling, then Indulekha's bhajan will become disturbed. И если в крыше будет дырка, то баджан Нандулейки будет потревожен. So she calls Garanga Prabhu, she calls the maintenance, hey, you come, fix this, it's disturbing my bhajan. Поэтому она звонит Гауранге Прабу и просит тех, кто здесь все ремонтирует, почините мою крышу, потому что это мешает моему баджану. But ashram also means that place we have ashraya or shelter. Ашрам также значит место, где у нас есть ашрая, прибежище. It's a building, but it's also an ashram. The Brahmachari ashram, the Grihastha ashram, the Vanaprastha ashram, Sanyas ashram. Это здание, но это также прибежище, Грихаска ашрам, Брамачари ашрам, Ванапраста ашрам. So I tell the, the, the Grihastas, and once I did this in one Russian-speaking country, and there was a poor Brahmachari who was translating for me, Однажды я вот такое объяснял преданным грехаскам, и был такой бедный брамачари, который все это переводил. В аудитории сидели множество грехаск и замужних женщин. И мы сказали, что подобно тому, как крышу нужно залатать, если она продырявилась, потому что иначе это будет препятствовать вашему баджану. So in the same way, there's certain things every day you should tell your wife, otherwise your bhajan may become disturbed. Точно так же есть некоторые вещи, которые нужно каждый день говорить своей жене, иначе ваш баджан будет потревожен. And every day you should tell your wife, I love you and you're beautiful. И каждый день своей жене нужно говорить две вещи. Я люблю тебя, и ты красивая. Все матери закивали. My poor Brahmachari translator, his face was bright red. Бедный Брамачари, который переводил для меня, вспыхнул красным. But it's not enough just to say that either. Но на самом деле и этого недостаточно просто говорить. Better than saying that is you show that. Гораздо важнее, чем говорить это, показать это делом. Потому что если вы будете просто как попугай повторять это каждый день, на самом деле это потеряет всякий смысл. So that's the nature of bhakti. Это природа бхакти. <laughs> мы можем так много говорить, Шри Кришна Киджая, Шри Лапрупада Киджая, но на самом деле в сердце то мы думаем, вся слава мне. What's the value of our Kijai? Так в чем же, в чем же ценность этого нашего Киджая? And that's why I appreciate so much Shri Lapraupada's disciples. Поэтому я очень ценю и уважаю учеников Шри Лапраупада. There's so many different disciples. We have devotees in our movement who are demons, but they're devotees. Есть так много учеников Шилы Прабхупады. В нашем движении есть даже демоны. Есть много преданных, но некоторые из них демоны, но они преданы. Прохлад был преданным. Бали Махарадж был демоном. Вритасура был демоном. Вритасура был демоном. Но они преданы. И иногда мы видим других преданных. Калия became a devotee. И иногда мы видим примеры, как, например, Калия, он тоже стал преданным. Я думаю, что он мог сказать, что у него был плохой воздух. Можно сказать, что у него изо рта плохо пахло. И он был очень таким злобным, злобной личностью. 
И uh, даже uh, обезьянки во Вриндаване, они преданы. Nice Но, тем не менее, почему-то я не сажусь вместе с ними, чтобы обсудить что-то so Так много людей разных движений. Это слава движения Шила Прабхупада. Но если мы будем думать, что поведение обезьянок это стандарт поведения, тогда наши умы придут в беспокойство. So I I appreciate all the proper disciples, especially because what they did. И поэтому я ценю и уважаю всех учеников Шилы Пропады в особенности за то, что они сделали. Many of them are going out on the street eight to sometimes twelve hours or even more a day. And distributing books and working so hard. Многие из них выходили по 8, иногда даже 12 часов в день, распространяли книги, не покладая рук, очень много сил в это вкладывали. I can say so many things about Srila Prabhupada. Я могу столько всего сказать о Шиле Прабхупаде. Шиле Прабхупаде ки джай. But what's the value of my words? Но в чем ценность моих слов? Better, there he is. See, we, we mention you and you show up. Вот он, мы только что о нем упоминали, он появился. Really, I was just mentioning your name. Um, better than just saying Śrīla Prabhupāda ki jāi, I should show Śrīla Prabhupāda by how I live my life, uh, that, that I, I should show my love for him in that way. Вместо того, чтобы говорить Шила Прабхупада Киджай, лучше построить свою жизнь таким образом вокруг его наставлений, чтобы я показал ему делом это, свое чувство. Otherwise, love is a very tricky thing, isn't it? В противном случае, любовь — это очень hmm? такая непростая штука. So many boys that they go to the girl, hey, baby, I love you, honey. Столько парней могут сказать, я тебя люблю, и так далее. And girls want to be loved. И девушкам хочется, чтобы их любили. Go, he's, he's nice И они думают, ой, какой замечательный парень. Но они не знают и даже не подозревают, что они, что он сказал то же самое шести другим девушкам в тот же самый день. So that's bhakti. Bhakti means some love, some devotion. Bhakti значит любовь, преданность. In, in Hindi they say prema. Prema means love. На хинде они говорят према, према значит любовь. But Jiva Goswami says it's sakaitava bhakti. It's some feelings mixed with duplicity. Но Jiva Goswami говорит, что есть сакайтава бхакти. Это бхакти, смешанная с какими-то с каким-то лицемерием, какими-то отдельными желаниями. And that's saguna bhakti. Saguna bhakti means bhakti in the modes of material nature. И это сагуна бхакти, то есть бхакти в Гунах материальной природы. You're capable, G? I'm happy to see you. It's been a long time. We were just telling him what happens if the ceiling gets some leak or something, and you have to call Garanga, and then you show up. There's no leak, right? Okay. So that's Saguna Bhakti. We want to practice uh, 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 Bhakti, which is transcendental beyond the modes of material nature. Так вот, это Сагуна Бхакти, но мы хотим практиковать трансцендентную Бхакти, которая находится за пределами гун материальной природы. We want to establish this in our movement. Мы хотим именно это установить в нашем движении. And this is what mana, I want to say a phrase, mana svatantriyena means that the gopis are independent thinkers. И именно об этом говорится, когда uh, объясняется, что гопи, мана, сватантра, uh, они мыслят независимо. In Им не нужно ничего лично для себя. Единственное, чего они хотят, это удовольствие Кришны. И это uh, то, что они мыслят независимо, потому что все остальные хотят чего-то для себя. And therefore, this verse in the Bhagavatam says they're pritak bhav, they're separatists, they have some separate desire from Krishna. И поэтому в этом стихе это объясняется как притхак бхава, то есть желание чего-то для себя. Это образ мысли сепаратиста. We don't hate them. Но мы не ненавидим таких Our людей. Our movement has so many people. В нашем движении столько разных людей. We even have room for demons. 
у нас может найти место даже демонам. Maybe that's some of us. И может быть, это кто-то среди нас. But we can still practice bhakti by the mercy of Srila Prabhupada. Но по милости Шрила Прабхупады мы, тем не менее, можем практиковать бхакти. Шрила Прабхупада writes in the Nectar Devotion, chapter 3. В третьей главе Нектара Преданности Шрила Прабхупада пишет. Anyone who has any desire or aspiration for satisfying his senses. Каждый, у кого есть какое-либо стремление или желание удовлетворять собственные чувства. By becoming more and more important становляясь все более и более признанным и важным, either in the material sense or the spiritual sense, будь то в материальном смысле или в духовном смысле, cannot actually relish the really sweet taste of devotional service. не может по-настоящему насладиться настоящим вкусом преданного служения. So this is pretagbhav. Это притхагбхав. This is why people are not satisfied. Именно поэтому люди не удовлетворены. And we asked this question in the beginning: Why do people leave? Мы задали этот вопрос в самом начале, почему преданные уходят? Because maybe there's some people who haven't actually joined. Потому что, может быть, эти люди так никогда и не присоединились. My guru Maharaj used to say, "What is ISKCON?" Мой гуру Махарадж говорил, что такое ISKCON? He said, "It's the International Society for Krishna Consciousness." Это международное общество сознания Кришны. And then he said, "Who is really a member?" И дальше он говорил, а кто является членом этого общества на самом деле? Это личность, которая находится в сознании Кришны. И однажды он сказал перед лицом двух двух сотен преданных. Он показал пальцем на меня. И он сказал, Мадавананда еще так и не присоединился. When devotees ask me, Prabhu, when did you join ISKCON? И поэтому, когда преданные спрашивают меня, когда вы присоединились к ИСКОН? Я им отвечаю, я бы хотел присоединиться к ИСКОН, но я еще не присоединился. Поэтому нам нужно быть осторожными. Мы хотим найти преданных, общество преданных, которые действительно вступили в ИСКОН. Бхакти Винод Такур говорит, что в Набадвипдам есть лайер, покрывающий дам от Прода-Майя. Но в Дхам Махатме Шила Бхактинат Такур говорит, что в Дхаме есть такой покров, который тонкий покров Майи, который покрывает Дхам. И многие люди, которые живут как бы в Дхаме, на самом деле живут не в Дхаме, а на Дхаме. Some people they go to the Ganga. Некоторые люди ходят на Гангу. And they were saving money for five years, living in Moscow or something, having a very Job with very little money, and they're saving their money so they can come to India and they can take bath in the Ganga. И пять лет они живя в России копили деньги, чтобы только приехать в Индию и искупаться в Ганге. But when they go to take bath in the Ganga, they see there's so many flies. What's happening? Но когда они приходят на берег Ганги и заглядывают в воду, они видят там столько мух плавает. Что это такое? There's a bad smell. И пахнет плохо. And then they look in the water, and there is a dead body. И они заглядывают, приглядываются в воду, а там труп. Человеческие испражнения по воде плывут. И многие из таких преданных, которые вот лет пять копили деньги, они в ужасе смотрят на это все. Какая радость. Но вы все мои пурдамбаси. Вы знаете, на самом деле, правду. Ганга является ли она скверненной, когда не было? Индулека говорит нет. Ганга всегда чистая. But your vision is not pure. Но ваше видение не чистое. We see something on top of the Ganga, and we're not focusing on the Ganga. И мы видим что-то, что плывет по Ганге, но мы не можем сконцентрироваться на самой Ганге. Some people they're like flies. Некоторые люди подобны мухам. And they're always looking for the nasty things. И они всегда ищут какие-то гадкие вещи. There's a lot of nasty things. Oh my God. И вокруг достаточно полно хватает гадких вещей. And they announce it on Facebook and on the internet and. И об этом можно трубить во все трибуны на Фейсбуке и в интернете. And the Ganga is very, very bad. Можно сказать, Ганга очень, очень плохая. But they don't see how the Ganga is always pure. Но они не способны видеть, что Ганга всегда чистая. Similarly, some devotees they think Iskand. Oh my God, it's so bad. I see so many bad things. Точно так же многие преданные могут посмотреть на Искон и сказать. 
Вот какое ужасное место. Я вижу столько ужасных вещей. But what is really Iskon and who's really a member? Но что такое по-настоящему Искона? Кто является по-настоящему членом Искона? Искон is a desire of Shila Prabhupada. Искон это желание Шрила Прабхупады. And that desire is always pure. И это желание всегда чистое. Just like the Ganga is always pure. Точно так же как Ганга всегда чистая. There's some nonsense things sometimes in the Ganga, but that's not the Ganga. Конечно, какие-то гадости там проплывают время от времени, но это не является Гангой. And a sincere person will want to see the essence. Искренний человек всегда будет стремиться увидеть суть. So we want to see what is Shiva Prabhupada's desire, what is the real Iskand in that way. И мы хотим увидеть, каким было желание Шила Прабхупада и что такое по-настоящему Искон. My favorite quote from Shiva Prabhupada. Процитирую свою любимую цитату Шила Прабхупада. I'll say it quickly. I don't think you'll be able to translate it, and then I'll do it slowly. Я быстро ее произнесу, попробуем перевести. Prabhupada once went to a GBC meeting, and he came in, and he made an announcement. He said these words. Однажды Шила Прабхупада, where did he come? GBC meeting. На заседании GBC и сделал такое объявление. Prabhupada came in, he said, this chanting should go on. Instead of meetings, uh, dissolutions, revolutions, and no solutions, there should be chanting. И он зашел и сказал, что нам нужно продолжать воспевать вместо собраний, резолюций, дисолюций и и и ну все это так в рифму получается, но ну, в общем в собрании, резолюции, какие-то совещания, но в итоге никаких мы ни к чему так и не приходим. Вместо всего этого нужно повторять святое имя. It's the Hare Krishna movement. Это движение Хари Кришна. Шила Прабхупад made this movement, started this movement to spread the Hare Krishna mantra. Шила Прабхупада основал это движение, чтобы распространить мантру Хари Кришна. He didn't do it as a business venture to make money. Он не создал движение Хари Кришна, чтобы заработать или чтобы установить какой-то бизнес. His purpose wasn't to make some institution with hierarchy of people and things. И он не стремился создать общество с какой-то лестницей и иерархией. Just like you have a box. Это можно сравнить с тем, что у вас коробка есть. buys you a present for your birthday. Кто-то покупает вам подарок на день рождения. And the presents inside the box, maybe it has a very nice box with nice wrapper and a ribbon on it. И коробка, в которой лежит этот подарок, может быть замечательный там какая-то лента красивая праздничная. Some people they just get absorbed in the box. It's such a nice box. It's such a beautiful box. Некоторые люди начинают слишком много внимания уделять этой коробке. Какая замечательная красивая коробка, упаковка. And maybe they never even open it up. Может, они даже никогда ее не откроют. But the valuable thing is what's inside the box. Но суть и самая ценность она находится внутри коробки. So Shila Prabhupada made the institution, which is like a box, to carry the gift. Shila Prabhupada создал движение, которое подобно коробке, и в этой коробке есть сам подарок. And the gift is Krishna Bhakti. И этот подарок Кришна Бхакти. Let's let's take care of the box. Let's make the box nice. It's important. Давайте позаботимся о том, чтобы коробка была красивая. Это важно. But it's not more important than the gift inside the box. Но эта внешняя коробка не является чем-то более важным, чем ее содержимое. So today I was going to speak a little something about Kesi Damana Lila in connection with all this. В связи со всем этим сегодня я хотел бы немного обсудить Кеши Дамана Лилу. But I got a little distracted. Но я немножко отвлекся. So, Indulekha, should I just stop here, or should we, and we can have some discussion? Здесь остановимся или обсудим немножко? Or should we, we speak a little more? Или немножко обсудим? I don't mind really. Whatever the devotees think. Krishna Kirtan was going to faint from starvation anymore. От голода Кришна Кирта, наверное, сейчас потеряет сознание. What, what is it? Who, who would like this to? Con- who would like us to stop now and take prasad? Кто бы хотел остановиться и принять просаду? Don't, don't feel embarrassed. Еще нет просада. Не переживай. What's not coming? Okay, so we should we should continue something. Okay. Скоро будет на на своем пути. So sometimes we give a seminar about this, and it takes us many days about Kesi Damana Lila. Иногда мы даем целый семинар по Кеши Дамане Лили. I'm just going to touch on a few points of it today that that are connected with these topics we were just speaking on. Я приведу лишь несколько положений из всего этого семинара, связанных с нашим обсуждением сегодня. All of us are on a journey. 
Все мы находимся на пути. How many of you here are from Russia? Кто из вас здесь из России? From Ukraine? Украина. Okay. From other countries? Из других стран. Hungary. I'm the minority. Okay. So uh, we sometimes think that oh, I just had a long journey from Kiev, or I had a long journey from Moscow or something, but that's not the journey. Мы иногда можем думать, что вот долгий путь я держал из, из Москвы аж или из Киева, но это на самом деле недолгое не путешествие. That's the external part of the journey. Это внешняя часть этого проявления This этого путешествия. Heart, на самом деле мы говорим о путешествии сердца, путешествии души. Мы хотим вернуться в наш вечный дом во Вриндаване. Но есть проблема. When you're, you're going and, and you come to the border guards huh? yeah. and they want to know where's your vaccination certificate, where's your passport, how much money do you have? По пути на своем пути мы можем встретить охранников, таможенников, которые на контроле стоят, и они нас обязательно спросят: а где твой там ПЦР тест, где твои деньги, сколько у тебя денег с собой, где твой паспорт? Or sometimes you meet some very nice person in the airport, and you say, "Can you just watch my bag while I use the bathroom?" Иногда вы можете обратиться к очень замечательному, добродушному человеку в аэропорту и сказать, посмотрите, пожалуйста, за моими сумками, я просто сбегу в туалет быстренько. И когда вы возвращаетесь, ушел как человек, как и ваши сумки. Вот такие бывают проблемы на пути в путешествии. Точно таким же образом на нашем пути обратно во Вриндаван встречаются разные проблемы. Says, И Шила Бхактинот Такур говорит, что эти проблемы олицетворяют так называемые наймитика лилы или occasional pastimes. These naimitic lilas are pastimes which Sometimes take place. They don't take place in the spiritual world. Это такие лилы, которые происходят иногда. Они не происходят вечно в духовном мире. Они как бы единожды там сям происходят. And although those pastimes are historical fact, they also represent some allegory, some lesson for us. И хотя эти истории являются историческими фактами, тем не менее они для нас представляют ценность аллегории, которые показывают определенные проблемы. So Bhaktivinoda speaks about this both in Krishna Samhita and in Chaitanya Sikshamrita. И Шила Бхактинод говорит об этом как в Кришна Самхите, так и в Чайтанья Сикшамрите. I'm not going to read so much, but he says that Kashi represents the vanity. Of political ambition, you understand it, don't you? Кеши олицетворяет тщетность стремления к политику, к тщетности амбиций политических, политическим амбициям. Ани Гаранга Прабху, you're you're a good manager. Mr. Putin is not going to be the president. Maybe you could become. Говорят, что он хороший менеджер. Может быть, он сможет сменить Путина, когда тот не будет уже президентом. So in Chaitanya Sikshamrita, Bhaktivinoda says something else. И в Chaitanya Sikshamrita, что Бхактинота Кур говорит что-то еще. He says that Kesi Vad represents the following in Bengali. Represents what? The following things. It's in Bengali. You'll understand a lot of the Bengali words. Kesi Vad. Алиса творяет следующее. Это будет фраза на Бенгали. Ами Боду Бхакта Ова Чарджа Э Абиман. Understand? Does anybody understand that? Гаранга Прабху? Ами Боду Бхакта. Бхакта. I'm a great devotee. Ами Боду Бхакта. Ова Чарджа. I'm an Acharya. Here I am sitting giving class in front of everybody. Э Абиман. This is my Абиман, my mentality. Я великий преданный, вот мой Абхиман. Я сижу даю лекцию. He says, Aishvarja Budi, Partiva Ahankara Varjana. Aishvarja Budi, that I have this, I have this attitude that I want to become very, very opulent. 
very famous. Мое настроение такое, что таково, что я хочу стать очень знаменитым, очень могущественным. Поэтиба, поэтиба means that uh, I'm the king. Я царь и король. Ахамкар, this is my false ego. Вот моя ахамкара, ложная эго. Поэтиба, ахамкар, варджина. So this is the problem with Кеши. Вот проблема Кеши. The word Кеши in Sanskrit comes from the beach dot to the same word when Kesha comes from. Kesha means hair. И в на санскрите слово кеши оно происходит от того же слова как кеши волосы. There's a saying in in uh, America. Mm -hmm. uh, в английском в Америке иногда говорят. I'm a queen crowned in my curls in my hair. So there is a I'm a queen, yes. and my, my crown is my hair. Yes, so there's no real crown, it's just hair, right? It's just the hair. Okay. Mm -hmm. uh, <laughs> in America, they say that I'm a queen, and I have a crown from my hair. My hair is my crown. Prabhupada says in one purport in the fourth canto of the Bhagavatam, hair combing is one of the main businesses of women. В четвертой песне Шима Двагота Шила Фрупада говорит, что uh, расчесывание волос – это одно из главных дел женщины. Прабач, не меня. Это правда? Это правда, да? Я думаю, что когда большинство женщин оставляют свое тело, они проводят 20 лет или что-то в своем жизни, в своем жизни, в своем жизни, в своем жизни, в своем жизни. Если посчитать к концу жизни, сколько женщин проводят времени, расчесывая волосы, можно набраться 20 лет. But that hair combing, that also may be part of their service. No, их расчесывание волос может быть частью их служения. Once one senior devotee was going to take sannyas, and his wife shaved her head and put on white. Однажды один преданный решил принять саньясу, и его жена обрела голову и надела белое. And Prabhupada said, "Why did you do that?" И Прабхупада спросил, зачем ты это сделала? He said, "Krishna doesn't like." Shaved ladies with shaved heads. Он сказал, что Кришне не нравится бритые головы женщин. Prabhupada said, "We we like beautiful gopis." Шила Прабхупада сказал, нам нравятся красивые гопи. So it's not all bad. Поэтому это не так уж и плохо. Anyway, Kesi was a friend of Kamsa. Так или иначе, Кеши был другом Камса. And interesting story how they met. I'm not going to go in that direction right now. Очень интересная история о того, как они встретились, но я не буду. But the story of Kesi is told in the 37th chapter of the 10th canto. История Кеши рассказывается в 37 главе 10 песни. And text one describes. Вот первый текст. Kesi tu kangsa prahitaya kru. Kesi tu kangsa prahitaya kruhai mahim mahahayo nirjarayan manojava satava duta bra vimana sankulam kurvan nabo heshi ta bishatakilaha. Shukadev Goswami is speaking. He said the demon Kesi, sent by Kangsa, appeared in Braj as a great horse. Шукадева Госвами сказал, демон Кеши, посланный Камсой, принял облик гигантского коня. Running with the speed of the mind, he tore up the earth with his hooves. The hairs on his mane scattered the clouds and the demigods' airplanes throughout the sky, and he terrified everyone present with his loud noise, his loud neighing. Он понесся во Вриндаван и мчался со скоростью ума, и копытами рыл землю. Грива его разгоняла облака и воздушные корабли полубогов, летающих в небесах. Оржание его вселяло ужас в сердца всех живых существ. So you remember in the beginning of our discussion, we mentioned how everyone wants community. We want some intimate community. Как помните, в начале нашей, нашего обсуждения мы упомянули, что каждый стремится обрести о общину и общение близкое. Ultimately, everyone wants Brindavan. В конце, в конечном итоге, все хотят Вриндаван. It's the most intimate community. И там есть самое близкое общение. So this is a story about Brindavan. Это история о Вриндаване. And in that wonderful community of Brindavan, this demon shows up. В этой удивительной комьюне, общине Вриндавана, вдруг не стало ничего. And he comes running into the community. 
вносится со всей скоростью этот дело. And he's making a big noise. И он очень шумит, очень сильно говорит. And he's got his hairs going all over the place. Его грива развивается во все стороны. And everyone becomes disturbed. И все приходят в беспокойство из-за этого. In the Hari Vamsa Purana, I won't. There's many different Puranas we researched, but in the Hari Vamsa Purana it says all the Vijbasis they became frightened. В Харивамши Пуране объясняется, что все Бриджабаси очень сильно испугались. Just like in the same way, sometimes we have a nice, sweet, intimate sangha of devotees, and we're just here to chant Hare Krishna and have Krishna kata, and someone comes in and says, "I want to do politics." Как иногда, когда мы сидим, мирно общаемся с преданными, и мы обсуждаем Кришна катху, и вдруг кто-то врывается и говорит, "Я хочу." Someone comes in and says, "I am a very important person. You should all give respect to me." Он говорит, я такой великий человек. Вы все должны уважать меня. Therefore, Bhakti Vinod says, "Akashi means Ami Bodo Bhakta Ola Charge A Abhiman." I have this attitude that I am a great devotee. I am the Acharya. I have this Abhiman. Именно это объясняет Шила Бхактинод Такур этими словами, которые с Бенгали переводятся так, что я великий преданный, я Ачарья, я лучше всех. And when someone enters into the assembly of the Vaishnavas with that attitude, everyone becomes frightened. И на самом деле, что происходит, когда кто-то входит в общину преданных, в общество преданных с таким умом настроением, Just like the residents of Bindavan become frightened. Точно так же, как жители Вриндавана испугались. Я-то думал, что это такое замечательное место, где все простые, я могу доверять им, но на самом деле они лицемеры. И когда Кришна увидел, как этот демон всех напугал, then Krishna he told them, said in the Hari Vamsa Purana, he said, don't What are you worried about this this insignificant little horse for? И в Хари Вамши Пуране объясняется, что Кришна сказал, чего вы так переживаете об этом незначительном, непонятном демоне коне? He can't do anything. Он не способен ничего плохого сделать. In the same way, I I I came to Iskand in 1982. Точно так же я пришел в Искон в 92 году. In the last I don't know 15 years, we've been traveling around the world giving classes. И uh, мы путешествуем lately, no? The last 15 years we've traveled. А последние 15 лет мы путешествовали, давали лекции. And I, practically everywhere we go, the devotees come and they, boo boo, there, there's this, there's that. They have some complaints about this and that. I, in Russia, Mita Kunj, there must be some complaints. Probably some people complaining about you also, right? I'm sure. И куда бы мы ни отправились, преданные всегда жалуются о чем-то. И наверняка вот есть проблемы, даже в Расамре это кончено. Наверняка в ранге Прабху постоянно поступают разные жалобы. Но Кришна говорит Бриджабаси, не переживайте об этом. Он просто шумный. You're bridge bosses. No, we're just bridge bosses. He can't do anything to you. Он не может причинить вам никакого зла. So when these people come, like Kesi, Ami Bodo Bhakta, Oh Charja Habiman, they have that attitude. We just, yes, yes, you're very, very nice. Please excuse me while I do my job. Поэтому, когда такие преданные врываются в общество и с таким вот абхиманом, я великий ачарий и преданный, мы просто говорим, да, да, ты очень великий, пожалуйста, прости, я буду повторять жапу сейчас. It's interesting, Krishna lets Keshi come into Brindavan. Очень интересно отметить, что Кришна позволяет Кеше ворваться в Брендаван. And he's just making a big noise and making a big show. И он очень так эффектно врывается и огромный гул стоит и шум. And Krishna tells the bridge bosses, "Don't worry about him." И Кришна говорит бриджа баси, не беспокойтесь о нем. He can't do anything to you. Он ничего вам не может сделать. And then finally, Kesi is making so much noise. И в конце концов Кеши уже так сильно нашумел. What does Krishna do? Что после этого делает Кришна? Do you speak English? Говорите по-английски. Little girl. Маленькая девочка. No. Okay, can you tell us in Russian? What did Krishna do to Keshi? Вас спрашивают, что Кришна сделал с Кеши в итоге? Did he ride him like a horse? Он на нем как на коне катался. Did he go swimming with him? Он что с ним пошел поплавать? Did he dance with him? Потанцевал с ним? 
What did Krishna do with Geshe? Rode him like a horse? No. <laughs> you like to ride horses? <laughs> Never had such experience. <laughs> okay. Krishna just stuck his hand in Keshi's mouth. Krishna просто засунул Кеши, Кришна засунул свой кулак Кеши в пасть. What does it mean? Что это значит? Krishna is telling him, look, just shut up, okay? Кришна говорит, что это Stop making all your noise. Перестань так шуметь. When Krishna stuck his hand in Кеши's mouth, which hand was it? Когда Кришна засунул Кеши в пасть. Was it the right hand or the left hand? Какая это была рука левая или правая? It was the left hand. Это левая рука была. And what does that mean? How many of you take prasadam with your left hand? No, we don't do that. Left hand is considered to be very moochy, right? We do things with it we don't want to talk about in front of Gordi. So that left hand means neglect. Well, who cares about you, Keshi? I'm not even going to give you my right hand. I'm just sticking my left hand in your mouth. Поэтому этим жестом Кришна показал, что он пренебрежительно отнесся к Кеши. Я даже не удосужился правой рукой тебе залезть горло. And then do you know what happened to Keshi at that time? И что произошло с Кеши после этого? Keshi's eyes became very, very big. Его глаза очень сильно расширились. And something else happened. What's her name? Кое что еще произошло. Как вас зовут? Radha. 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 You have such a nice name. Ochin Hada Show. So Radha, do you know what happened to Keshi at that time? When Krishna put his hand in Keshi's mouth. I'll give you a hint. He kind of had a problem and there was no bathroom nearby. Вот скажу тебе, у него была проблема, случилась проблема, а вокруг не было туалета. So stuff just started coming out of Casey's body. We won't mention what those things were, but it was coming out of all kinds of places. Различные субстанции из всех щелей Кеши, мы не будем говорить какие именно, стали вытекать. What does that mean? Что это значит? Okay, Casey comes in making a big noise. Here I am, Ami Bodo Bhakta, O Acharya Abhiman, I am the big devotee. Вот входит Кеши, врывается и много шума создает. Я такой великий преданный Ачарья. The bridge bosses become frightened. Бриджа басы пугаются. And Krishna tells him it's okay, don't worry. And then Krishna sticks his left hand in Casey's mouth. Shut up. Он засовывает свой кулак Кеши в глотку. And what comes out of Keshi then? The only thing that Keshi really has. <laughs> he really doesn't have anything good to offer. He's just full of, you know what? <laughs> and when Krishna sticks his hand in his mouth, it becomes very evident. Everybody sees, oh, this guy's making out, but all he has is some bad smelling thing. И когда Кришна засовывает ему кулак в глотку, становится совершенно очевидно суть того, что есть у Кеши, и он так себя выгораживает таким великим преданным, но на самом деле у него есть только это. So although Kesha he's acting like a big devotee. Хотя Кеши ведёт себя как великий преданный. And although Kesha we have a saying in English, I don't know how you can translate this exactly, but he's crashing the party. Means he's not invited. He's just going where he's not invited. И Кеши приходит на самом деле без приглашения на вечеринку. He's crashing the the Brindavan party. Он без приглашения является на Вриндаванскую вечеринку. He's acting like a great devotee. Ведет себя как самый великий преданный. And he's yelling and shouting. Sometimes the devotees do that. Кричит и хвастается. But actually, he couldn't digest Krishna. Но он так и не смог переварить Кришну. Все во Вриндаване хотят Кришну. И Кришна поместил свою руку в рот Кеши. Это же милость, чтобы получить прикосновение Кришны. 
Кеши не смог переварить это, потому что он не является преданным. He's just putting on a show. Он просто uh, рисуется и показывает so, шоу. I want to just finish with another point, and then I want to ask everybody if anyone has any reflections, any thoughts about this topic, that so we can have a little discussion. Я бы хотел завершить это обсуждение еще одним положением. После этого я спрошу вас, попрошу вас поделиться какими-то осознаниями. This story is also told in the um, Garga Samhita. Эту историю также описывает uh, Garga Samhita. Is it Garga Sanghita I'm thinking? Yeah, I think it's Garga Sanghita. Maybe Brahma Vip, Garga Sanghita. And uh, after Krishna killed Keshi, then Keshi manifested the form of a demigod. Когда Кришна убил Кеши, Кеши проявился в форме полубога. What does it mean, a demigod? Что это означает? We say demigod a lot of times, and we just think those are some guys who like hang out in the sky and they watch everything and they... Give some rain and whatever. Мы часто говорим о полубогах, но как мы это понимаем? Это какие-то ребята в небе, которые за всем наблюдают, иногда дожди посылают. The Bhagavatam says, Indrari vyakalam lokam ridayanti yuge yuge. That Indra, who is the king of the demigods, Krishna comes again and again to protect Indra. В Бхагаватам говорится, что Индра, который является царем всех полубогов, каждую, в каждую югу Кришна приходит, чтобы защитить этого Индру. И Рупа Госвами говорит, что девы, полубоги являются преданными Господа. They're sakama bhaktas. They want something for themselves. Ну как и многие преданные в нашем движении, они тоже являются сакама бхактами, то есть они хотят чего-то для себя лично. I have a friend who was in Los Angeles in the temple, a proper disciple, who used to frankly tell us, "I don't want to go to the spiritual world." У меня есть друг, который живет в храме в Лос-Анджелесе. Это ученик Шива Пропада. Он говорит вот так вот прямо на что я не хочу возвращаться в духовный мир. Он говорит, I want to go to the heavenly planets. Он говорит, я хочу попасть на разные планеты. I'm going to enjoy there. И хочу очень сильно там наслаждаться. Sometimes devotees even have that attitude. Иногда у преданных есть такое умонастроение. And devotees are like demigods. И преданные подобны полубогам. The demigods are those persons who are in charge of making sure that religious principles go on. Полубоги отвечают за то, чтобы удостовериться, чтобы религиозные принципы продолжали исполняться. So, uh, Keshi, when he was killed by uh, Krishna, suddenly he manifested the form of a demigod. И когда Кеши был убит Кришной, ни с того ни с сего, неожиданно он проявил форму полубога. And he said, my name is Kumuda. И сказал, меня зовут Кумуда. And I'm a personal servant of Indra. Я личный слуга Индры. And he said, huh? He said, "Ham vai Kumudu na Madhava." Oh, hey Madhava, my name's Kumudo. Он сказал, меня зовут Кумуда. Tejasvi Rupavan Virojishnus. He said that uh, I'm very powerful. Я очень могущественный. I'm very handsome. Я очень красивый. I'm very heroic and glorious. Я очень большой герой. Chatur Brahmim Dadam. My job, I carry the parasol, the umbrella for Indra. Мое служение, я занимаюсь тем, что ношу зонтик над Индрой. У нас на Бенгалии есть такая пословица от дхарма дваджи, то есть переводится как флаг. There's certain people who want to advertise and wave the flag that I'm a great devotee. Некоторые преданные хотят себя рекламировать и махать в воздухе флагом и говорить, что я великий преданный. And one of the symbols of a great devotee or great king is a white umbrella. И один из символов великих царей это белый зонтик. So that was Kamudu's job. He was carrying the umbrella for Indra. He's like right up there. He's a front man, front row man. Именно этим занимался Кумуда. Он носил зонт Индры и был в первых рядах. He said on one occasion, uh, after Indra killed Britasura. Он рассказывал, что однажды, когда Индра убил Бритрасуру, Индра had that he wanted to do something to purify himself of the sin of killing that devotee. 
Он хотел сделать что-то, чтобы очиститься от греха, убийства этого преданного. So he performed an Ashwamedha Yagya. И он затеял Ашвамедха Ягю. A part of the Ashwamedha Yagya, they let the sacrificial horse go. И как часть Ашвамедха Ягии при в жертву приносится. And Kamudra said, "I was a big person. I'm with Indra. I'm having the umbrella, but I saw that horse. I thought that's pretty good. I want to ride that for myself. So I jumped on the horse and started riding it." И Кумуда сказал, что я был в первых рядах, я носил белый зонтик, но когда я увидел этого коня, которого э, готовились принести в жертву, я хоть захотел заполучить этого коня и сам на нем кататься. И я прыгнул на него. Затем пришли Маруты, и это э, тоже те, кто отвечает за ветер, они служат Индре, и они меня связали веревками. И Rascal, huh? you you like horses? You become a horse. Indra proclaimed me, "You are a horse. You like horses? You become a horse." Indra proclaimed me, "You are a horse. You like horses? You become a horse." Indra proclaimed me, "You are a horse. You like horses? You become a horse." Indra proclaimed me, "You are a horse. You like horses? You become a horse." Indra proclaimed me, "You are a horse. You like horses? You become a horse." Indra proclaimed me, "You are a horse. You like horses? You become a horse." Indra proclaimed me, "You are a horse. You like horses? You become a horse." Kinkadam kuru mam deva, please make me into your real servant. Он молится, мой дорогой Господь, пожалуйста, сделай меня настоящим своим преданным слугой. He said, now huh, my heart it's it's fixed with angry on your lotus feet. Сейчас мое сердце сосредоточено полностью на твоих лотосных стопах. Namastu bhyam bhagavate, I offer my obeisances to you, the supreme lord. Предлагаю тебе свои поклоны, верховный Господь. And then Kumuda, he circumambulated Krishna. Kumuda стал обходить вокруг Кришны. And a, a flower airplane came. Прилетел воздушный виман. And Kumuda went to the spiritual world. Цветочный и Kumuda отправился в духовный мир. So this ad, this attitude of advertising that I'm a devotee, it's not the mood of a devotee. Такое вот настроение провозглашения себя великим преданным – это не настроение настоящего преданного. Это демоническое настроение. Бриджабаси никогда не стремятся рекламировать себя. The word Gopa and the word Gopi come from the beach duck to the same uh, meaning as Gupta or hidden. И слово Гопа и Гопи приходят от одного и того же глагольного корня, которое uh, значит Гупта, то есть скрытое. So Gopi or Gopa means someone who hides, who hides their feelings. Гопа или Гопи это тот, кто прячет свои чувства. My grandma used to say, "Don't be so concerned about the big, big people, but look for the back benches, the quiet people sitting in the back." Мой гуру Махараш часто говорил, что не уделяйте такое большое внимание людям, которые всегда в первых рядах. Смотрите, кто сидит на задних рядах и сидит тихо. So Kashi represents one of the obstacles on the way to our eternal home in Brindavan. Kashi олицетворяет одно из препятствий, которое мы должны пройти на своем пути обратно в наш вечный дом в Бриндаван. And Kashi spoils the whole party. Кеши своим присутствием портит всю вечеринку. You have such a nice assembly of devotees hearing Krishna Katha and doing kirtan, and all of a sudden someone comes in and says, "I just want to let all of you know it's my birthday today, and you can give me some presents." And, and someone comes in like that. Мы сидим с преданными, замечательно общаемся. Кришна Катха, Киртан. И тут кто-то врывается и говорит: "Я хочу просто вам сообщить, что сегодня у меня день рождения. Вы можете подарить мне замечательный подарок." How do all the devotees feel? Go, oh yeah, that's nice. Преданные вот так чувствуют, что да, ну круто. And what to speak if he comes in and wants to start trying to tell everybody what to do? И что же говорить о том, когда кто-то приходит и нач и хочет говорить, что начинает говорить всем, что им нужно делать? Or demanding respect. Или требуют уважения к себе. So that's not the mood of Brindavan. Это не является настроением Бриндавана. That's not the Ganga. Это не Ганга. That's not really Iskand. Это не не настоящий Iskand. It's just some nasty, obnoxious thing on top of the Ganga or on top of Iskand. Это просто гадкие вещи, которые плывут по волнам Ганги. And we should work to become real members of Iskand. И мы должны очень 
стараться стать настоящими членами искон. So I'm sorry, we spoke too long today. Прошу прощения, мы слишком много. Does anybody have any reflections? You want to add something, Sadhguru Prabhu? Хотели бы что-то okay? добавить? You have a lot of experience with this, I think, over the years. <laughs> you can probably write a book. <laughs> well, in Chaitanya Charitamrita, this is before, Prabhupada says that within this this kind of movement, the demons they disguise themselves as devotees, uh, where you know Tila and Himala, and they they want two things. В читании Чиритам, в Тишила Прупада, сори, Шила Прупада говорит, что в нашем движении преданные демоны, подлеченные преданные, хотят двух вещей. Хотят денег и секса. And he got the benediction uh, uh, that he could attain um, a false prestige, uh, and so and, the, and within the Kali Yuga, the demons they will be with some demons. They will be with the pure Vaishnava. You know that story? I heard Guru say something like that. Uh, so wherever we within Kali Yuga, wherever we see pure Vaishnava. <laughs> it goes along with it. It's just, yeah, it's part of the course. <laughs> and like you said, ISKCON is a, 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 is a pure uh, society. So we, uh, um, you know, like uh, Rupa Goswami is a member of ISKCON. Lord Brahma, you know, they, these are real members of ISKCON. Bhagavinda Maharaj, he was a real member of ISKCON. Shri Sri Maharaj, because International society for Christian consciousness is not limited within four walls or within the control of conditioned souls. International society for Christian consciousness is uh, a society of pure Vaishnava. Can you translate all that? Yes, I'll, I'll summarize. <laughs> <laughs> Sorry, I forgot. It's okay. It's okay. Uh, so, uh, uh, Горько видно своим хорошо, он говорит, я не один understand what Горько видно своим хорошо says that there will be whenever you see a pure devotee, it is he's a demon. No, because because Kali Maharaj in such a yuga, the demons were in the same universe. В сати югу демоны были в одной вселенной с преданными. В трета югу демоны были на одной планете с преданными. В двапар югу демоны были в одной деревне с преданными. А в кали югу демоны выглядят как преданные. И в нашем обществе Рупа Госвами есть, есть Брама, есть э, э, Горга Винда с вами, хорошо. И это чистые преданные. И поэтому вот таково наше движение. Это движение чистых преданных. But just like the residents of Vrindavan were afraid and disturbed, they were, they were so nice, everything was so wonderful, they were just worshiping Krishna. All of a sudden this loud, obnoxious guy comes running in, making this noise, and it disturbed them. Точно так же, когда как преданные Браджабаси, они мирно сидят, обсуждают Кришну Катху, и тут врывается этот демон Кеша, это действительно беспокоит их. Ну, Кришна говорит, да не беспокойтесь об этом, это вообще незначительно. Поэтому мы тоже не должны переживать об таких людях. Мы должны просто концентрироваться на святом имени, на Кришна Катхе, на чистом Бхакти, и тогда все будет хорошо. Yes. We are trying to be members of this club. <laughs> I'm hoping I haven't joined yet. Мы пытаемся быть членами ИСКОН. Я надеюсь, когда-нибудь присоединиться к ИСКОН. Okay, into Lake. For me, it's very difficult to understand this because uh, uh, this quality of Keshi, uh, how we just uh, practically in each and every one of us. And uh, how, like, how can I not to make offense by seeing this quality? Because even sincere devotees still can have this quality. And someone who is absolutely 100% like Krishna also can do that. 
and he can really like destroy my bacteria or something. How should I discriminate? Uh, yeah. um, not to make offense and protect my baptism. It's common sense. <laughs> сложно понять, как, как понять, кто действительно вот этот кеши, а кто, да, отлично, а кто, потому что в Кальюгу, как мы только что говорили, что вот эти качества, что демоны преданные в одном теле, как только что вот Рабуша сказал, Сады Рабуша сказал. Вот, то есть, как так научиться отличать, чтобы не оскорбить преданного, потому что это может быть действительно искренний преданный, но у него могут быть эти качества, и как одновременно не разрушить свою бхакти, если это действительно тот, у которого, который как киши. So in our analogy, we're saying that Iskan is like the Ganga. Iskan is like the Ganga. And Prabhupada, he wants to drink. He wants to drink from the Ganga. He wants to drink the, the offerings of the devotees in Iskan. Now, what do you think? If Prabhupada goes to the Ganga and he fills up his cup, his loda, with Ganga water, and there's some human stool inside, is Prabhupada going to drink that? Как вы думаете, если Шилакрупада подойдет к Ганге, зачерпнет из нее воды, и в чашке у него окажется человеческое испражнение, будет ли он это пить? Вы бы вылили эту воду, помыли бы стакан и дали бы ему чистой воды. So, don't be confused and think that discrimination is the same as criticism. It's not. Поэтому э, не путайте э, проведение различий с критикой. Это не одно и то же. Is an of life. Способность проводить различия – это э, очень важный, ключевой принцип духовной жизни. We discriminate between pure water, impure water, pure food, impure food. Мы проводим различия между чистой водой и э, нечистой водой, чистой едой и нечистой едой. But there's no point in standing on the bank of the Ganga and chastising the Ganga and pointing your finger at the Ganga and saying, there's stool in you, you're dirty, you're nasty, you're non... Why, why bother with that? In the 11th canto of the Bhagavatam, it describes the nature of an of a, uh, uh, envious person. В одиннадцатой песне Бхагава там описывается э, природа зависливого человека. Это то же самое, что бинадрик. Они э, отличные, э, э, их желание отличное от желания Кришны. And how do we deal with them? И как мы обращаемся с такими людьми? Упекша means neglect. Бхагаватам говорит, что мы должны практиковать упекшу. Упекша значит That's what we do when we go to the пренебрежение. Именно это мы делаем. The stools. We just push that out of the way. We don't want to see that. Именно это мы и делаем, когда приходим на ганку. Мы просто uh, от, от, uh, рукой отстраняем от себя эти испражнения. Мы не хотим их видеть. И мы хотим именно чистой воды ганги. And if you can't discriminate, you're going to get sick and die. <laughs> Если вы не способны проявить различия, вы заболеете и умрете. So we should teach everyone discrimination. Поэтому мы должны научить всех проводить различия. But discrimination doesn't mean criticism. It doesn't mean ninda. Но проводить различия не на одно и то же с тем, чтобы критиковать. What does ninda mean? Что значит ninda? Shridhar Swami, in one purport in his Bhavarta Dipika commentary in the seventh canto of the Bhagavatam, defines ninda as follows. Who? Шридар с вами в одном из комментариев к Шримад Бхагаватам uh, дает следующее определение Ниндзи. Это 
Нинданам, Доши Киртанам, это Нинда значит, когда мы поем Киртан чем-то Дошем, чем-то недостатком. We have to discriminate. То есть мы их как бы описываем и Мы должны на самом деле проводить различия между ядом и нектаром, между тем, что является лекарством и тем, что убьет нас. But some people they say, well, Krishna told Arjun to fight. Но некоторые люди говорят, Кришна сказал Арджуне сражаться. And Prabhupada he chastised the, the non devotees. И Шила Прабхупада ругал непреданных. So I'm also going to do like that. И я буду так делать. But Krishna told Arjun, "Nimitta matam bhavisavi sachin, you're not different from me." Но Кришна сказал Арджуне, "Ты не отличен от меня." You're empowered to do this thing. Ты уполномочен делать это. I can try to imitate Shila Prabhupada. Я могу имитировать, пытаться имитировать Шила Прабхупада. My Guru Maharaj used to chastise devotees. My God. Мой Гуру Махарадж очень сильно ругал преданных за такое. I remember him telling devotees and sitting in class and saying, "So and so eating stool like a pig." Он говорил преданным, такой-то, такой-то, ты поедаешь испражнения очень строго. He can do that. Он мог так делать. Because the devotees, his disciples, have faith in him. Потому что этот преданный, его ученик, имеет веру в него. But the Padma Purana. In the ninth offense to the holy name, says Ashoda doni vimukhe prishan vati yas chopa desha shiva nama paradha. It's nama parad to try to preach to someone who doesn't have faith in you. Но девятое оскорбление святого имени гласит, что является нама парадхой проповедовать тем, у кого нет веры. If they don't have faith in you and you're speaking about their faults, their their mistakes, that's ninda. Если у человека нет веры в вас, и вы говорите о его недостатках ему, то это нинда. Читание Махапрабху говорит, итак, 64 э, видов э, преданного служения, если это слишком много, если Нава Ветха Бхакти, это тоже слишком много, если пять самых могущественных видов преданного служения, тоже слишком много для вас. Делайте одну вещь, не делайте другую одну вещь. Никого не критикуйте. И повторяйте имена Кришны. The word "such" means this is the truth. It means I'm making a vow. If you do those two things, и он говорит, я обещаю. Слово "сати" значит, что это правда, и также это значит, я даю обед, я обещаю. Then Udari Bohali, I'll deliver you. Он говорит, я освобожу вас. It's not my business. It's not my business. Whose business? It's not mine. Это не мое дело. I I can tell you something very honest. Я могу вам честно сказать. When I joined ISKCON. I did not hear a voice in the sky. There was no voice in the sky. I said, "Madhavananda, I want you to solve all the problems in the society." Когда я присоединился к Искон, никакого голоса с неба не не прозвучало, что Мадхавананда, я хочу, чтобы ты решил все проблемы Искон. Maybe some devotees have been instructed like that, especially if they're a leader, they're a senior devotee, they have some responsibility. Возможно, некоторым преданным было дано такое наставление, особенно если они лидеры общества и занимаются руководитель, руководящей позицией в обществе. But even Shila Prabhupada stood in line in the queue, waiting for his disciples to go ahead and use the bathroom before him. Но даже Шила Прабхупада стоял в очереди и терпеливо ждал, когда его ученики воспользуются туалетом, и только после этого шел сам. In the early days, in 26nd Avenue. Так было, по крайней мере, в ранние годы. When they didn't know any better. Когда они не знали, как лучше себя вести. And he didn't say anything when they went. They 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 be in the kirtan, hear the kirtan, then they go next door to the ice cream shop, which had eggs in it. And they would eat that ice cream with eggs, and Prabhupada didn't. And they'd smoke cigarettes, and Prabhupada didn't say anything to them. И когда после того, как они были со Шилой Прабхупадой, пели киртан, слушали Кришна Катху, они шли в соседнее здание и ели там мороженое, в котором были яйца, он ничего не говорил им. But you may say that's later on. Prabhupada definitely said so many things. 
Но вы можете сказать, но позднее Шила Прабхупада это точно ему это сказал. But he only did that when the devotees had faith in him. Но на самом деле он сделал это только тогда, когда у преданных появилась вера в него. And we should learn that. И мы должны поучиться этому. If someone doesn't have faith in you, don't just go and start instructing them and telling them so many things. It's like Kashi. Если у кого-то нет у вас веры, не надо начинать ему говорить и наставлять его, потому что это то же самое, как поступал Кеша. Кришна не сказал Бриджабаси, пойдите научите Кеши. Он сказал, не переживайте, я позабочусь об этом. И Кришна заткнул его. Итак, две вещи надо понять. As Nindas, as criticism. Мы должны проводить различия, но это не то же самое, чтобы, что крити, как критиковать. Okay, maybe one more person, anything? Может, еще какой-то преданный что-то скажет? Кришна Киртанбу. How big was the demon? How big was Kashi? He was so big, his hairs were disturbing the clouds. <laughs> That's what the Bible. Вопрос был, какого размера? He doesn't say how many feet, but he must have been... 80 feet high, or, or you know, like he was really big. Какого размера был Кеши, и он был таким большим, что его грива развеивала облака. То есть не приводится конкретная цифра, но где-то 80 feet, наверное. Prabhupada told us that all the animals in Vedic, in, in, according to Vedic culture, the horse is considered the most beautiful, even more beautiful than a cow. Cows are not so beautiful; they're little. Слово. Шила Прабхупада говорит, что в соответствии с ведической культурой лошади это самые красивые животные, даже красивее коров. И Кеши врывается в общество преданных, я такой красивый, такой большой и очень громкий, шумный. Yeah, I don't know. It doesn't say that Krishna became big. It's not clear, but um, Krishna's hand became big. <laughs> what, what is that, Kashi? Krishna Kirti Prabhu пытается понять, как потом Кришна засунул ему в рот кулак, и он что тоже стал таким же большим. И Мадхаванан Прабху сказал, что это не описывается. Наверное, его кулак только стал очень большим. Матуджи. Каждый демон символизирует ту или иную анарху. Что символизирует Кеши? Демоны представляют разные анарты. Yes. And what anarta symbol is Kashi? Kashi represents this attitude. Bhaktivinoda says, "Ami bodo bhakta or acharya abhiman," the attitude that I am a big devotee. And he's just crashing the party, just coming in. Он олицетворяет настроение. Я великий преданный. Он врывается без приглашения в общество преданных на вечеринку. It's a problem, and 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 this this demon is inside of all of us too. We have to be careful. И этот демон находится в сердце каждого из нас. Sometimes even parents, the child says, "Why should I do that?" And the mother says, "Because I said so." Иногда даже бывает, что родители говорят, когда им ребенок говорит, "Почему я должен это делать?" Они говорят, "Потому что я сказал так." And that works when they're really small, right? But in the lake, I'll tell you, it doesn't work later on. Ну, когда они маленькие, может это прокатит, но вам индулека подтвердит, что когда они немного вырастают, то это уже не выходит так делать. You have to give them some reason, isn't it? They have to feel that they that you love them. Им нужно чувствовать, что вы любите их действительно. Okay, I would like with your kind permission, just for about two minutes, to just do a little kirtan. Because we should start with kirtan, have some kata, and finish with kirtan. Just, just a couple minutes. Если вы милостью позволите, я бы хотел всего лишь на две минутки kirtan устроить. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. 